भारत विवेकानंद प्रणाम मंत्र ओम नम श्रीयति राजाय विवेकानंद सूरय सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी ने था पहाणे परम कुड़ी दे स्वामी जी जे मुक्तिता दिए आलोचना कर स्वामी जी जेटा बोलें एखे जे को भय पेना और समस्त शक्ति समस्त शांति समस्त ज्ञान तुम्हार भेतरे एटे बोलते गए स्वामीजी ऐसे हम कि आत्मा के विश्वास करी ये जिनके लिए विस्तार आलोचना कर क्या कर देखो अनेक समय ठाकुर एग्लो नहीं बोली हमारा प्रवचन आदि करी क्योंकि स्वामीजी तान हन स्वामीजी हो जुगनायक सुंदर बोल जुगनायक पुरो समाज के एक जगह नहीं जा समाज के जो नहीं जा पेचने उन्नी शक्ति दिखान से स्पिरिचुअल ट्रुथ आध्यात्मिक सत्य जो धर्म शब्द बोली धर्म एक ओवर आर्च ओवर आर्च मैंने जान अपनी जो कल्पना करें एक बिराट बड़ छाता कंतु रिलीजनर मध्य तीनटे जिन था प्रत्येक धर्म मध्य तीन टी जिन थे प्रथम हलो जेटा समाज जाए जेखन के प्रत्येक धर्म शेखाय तुम्हार आचार व्यवहार कैमन है तुम्हें कोा करा जिनटा मानुष के भद्रलोक बनाय कटार जमे अपनार धर्म सब समय दरकार पड़े ना जेमन बर्तमान जो भारत जो संविधान भारत जे आईन विधि एट कई बोल तुम्हें कि भाव थे ना थे धर्म सहाज्य ना नहीं और एक समय छो यूरोपे जेमन जन स्टुआर्ट मिल एनारा छनारा एक सिद्धान कर देर कैन बी एथिक्स उट एनी रिलीजियन विचित्र सब आईडिया जेखन हे गुड अफ अल और कि सब कि सब स्वामीजी प्रचुर नींदा कर बेपार ही ना तुम्हार कथा क्यों सुनब और और मध्य दसखाना दोष बैरिए आसे एट धर्म एक दिक द्वित दिक है मानुष के जेखने धर्म प्रति ठीक ठीक धर्म प्रति जेखने ईश्वर प्रति चेतना जगह जेमन देखें इदानीकाले नतून जेनारेशन जेटा इस आगा पाछा कि नहीं नहीं हाथे अस्त्र धरिए देा हो कदिन आगे एक निजे पढ़ल पाटना थे कैकटा ऐले मे कम बस 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 ना अठर कूड़ी है जेखने सेखने एन फोन होर कैमरा नहीं जेखने से हटात गए टीचारे एक इंटरव्यू करते शुरू कर लो अच्छा अपनी पढ़ार ये बोलूँ तो ये सब कर यूट्यूब झेड़े दीचे लोक देखे एन हठात जदि कारो ये अपनी परीक्षा निरीक्षा शुरू करें कथाय दाड़े तारा को पुलिस लोक के कर दीचे को रेसपन्सिबिलिटी नहीं हाथे बोमा दिए दिए जेखने से मार् बोमाबाजी बर्तमान जुवक वुवती मेरा जरा आगे कि बोझे ना और खाली जाने पुलिस डांडा पुलिस डांडा जी ना खेते हैं जेटाई करब से ठीक धर्म क्योंकि एर ओपर चले जेखने ये आशार संगीता शेखाय ईश्वर संगे जुड़े देवर जन हजारे प्रश्न करते कि बोझे ना अबुझ कैक बचर जा देखो कि दुरवस्थाटाई है 
এইটাকে আমরা খুব সহজ ভাষায় আমরা এটাকে বলি স্বর্গ প্রাপ্তি আমরা বলি স্বর্গ প্রাপ্তি কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হল ভেতরে যে আধ্যাত্মিক ভাব আছে এটাকে জাগানো প্রথমটা যেটা সমাজের দিকে যেটা দৃষ্টি দিচ্ছেন মানুষকে একটা শুভ গুণ সত্যগুণ পুরো না হলে একটা আদর্শ পুরুষ বানানোর চেষ্টা করে আর ধর্ম রিলিজিয়ন বলতে ধর্ম যেটা এটা মানুষকে একটা সত্যগুণে প্রতিষ্ঠিত করে যে সত্যগুণে জোরে সে স্বর্গেও যেতে পারে কিন্তু রিলিজিয়নে যেটা আরেকটা দিক যেটা হলো স্পিরিচুয়াল ট্রুথস যে এগুলো কেন ধর্ম কেন সমাজে আমি ভালো কেন হব এই সমস্ত জিনিস আসে আধ্যাত্মিক সত্য থেকে যারা সমাজ সুধারক হন রাম মোহন রায় সমাজ সুধারক এনারা এই সামাজিক দিকটার দিকে জোর দেন ধর্ম সুধারক যারা ও তারা মাঝা মাঝারি এদিকেও না ওইদিকেও না কিন্তু ঠিক ঠিক যারা হলেন সুধারক নতুন চেতনা যারা আনেন এটা হলেন আধ্যাত্মিক পুরুষ এনাদেরই যখন শক্তি অনেক বেশি হয় আমরা এটাকে অবতার ওনাদের অবতার বলি এনারা যখন আসেন তখন যে সামাজিক চেতনা এগুলোর দিকে দৃষ্টি দেন না এনারা একটাই করেন আধ্যাত্মিক চেতনা কোন একজন দুজনের না এটা পুরো সামূহিক পুরো সমাজের মধ্যে চেতনাটা আনেন ঠাকুর এটাই করেছিলেন স্বামীজি এটাই করেছেন যে ধর্মে তুমি পঞ্চোপচার পুজো করবে না দশোপচার পুজো করবে এটা এনাদের কাজ নয় বিধবার আবার বিয়ে হবে কি হবে না এগুলো বলা এনার কাজ না কেন স্বাভাবিক ওখান থেকে সমস্ত সব কথা বেরিয়ে আসে এদের কাজ হলো যে ধর্ম তত্ত্ব আধ্যাত্মিক সত্য যে মূল জিনিসগুলো সেটাকে টেনে বার করে তখনকার যেটা যুগোপযোগী শঙ্করাচার্য তিনি তখনকার যুগ উপযোগী কথাগুলো বললেন ঠাকুর বর্তমানকালে যে যুগোপযোগী কথা সেটা দিকে বেশি জোর দিলেন যখন বলছেন মত পথ কেন বলছেন কেন এটা যুগোপযোগী কথা আর স্বামী যে যে বারবার আত্মার উপরে জোর দিচ্ছেন আত্মার উপরে কেন এই এর আগে আমরা একটা লিকচারে ক্রস করলাম স্বামী বলছে ভক্তি ভালো কিন্তু আমরা প্রচুর চোখে জল ফেলেছি এখন আর না এখন আত্মা আত্মা এখন এই আত্মতত্ত্বকে নিয়ে আমরা যদি চলি তখন কি আছে ঠাকুর বলছেন বারবার কথা মৃতে ব্রহ্ম আর শক্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুটো সত্তাই ব্রহ্ম চৈতন্য শক্তি আর শক্তি যেটা ক্রিয়া শক্তি আমাদের সবারই ভেতর এই দুটো জিনিস মিলেমিশে চি এটা বলে চিজার গ্রন্থি চিজার গ্রন্থিটা খুব ভালো না কথা ব্রহ্ম আর শক্তির খেলা আর জীবন যদি আপনি কেউ জিজ্ঞেস করে উদ্দেশ্য কি জীবনের মনে রাখবেন হয় পুরো দমে হয় পুরো দমে ব্রহ্ম জ্ঞানের দিকে গণ আত্ম জ্ঞানের দিকে পুরো দমে কোন পিছু টান থাকবে না নয় শক্তি এই শক্তিটা আসে আসে আত্মা থেকেই এই শক্তিটা আসে সেই ব্রহ্ম থেকে আর আপনি সেই ব্রহ্ম সে ভয়ের কিছু নেই কিসের ভয় কিসের কামনা কিসের বাসনা কেন কিচ্ছু না ওই জায়গাটায় জোর দিন সমস্ত সব দাঁড়িয়ে যাবে এইটা এই জিনিসটা এই যে আমাদের আচার্য শঙ্কর বারবার গীতাদি যখন ভাষ্য লিখছেন বারবার বলছেন যে একটা স্তম্ভ যেটা কাঠের টুকরো শুকনো কাঠ সেখান থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত আ স্তম্ভ ব্রহ্মা পর্যন্ত ব্রহ্মাবধি সেই একই চৈতন্য আমি সেই চৈতন্য আপনি সেই চৈতন্য এই জিনিসটাকে যদি মনে রাখা হয় আমি একজন মহারাজ ছিলেন ওনাকে দেখতাম উনি ওই কোনো কিছু হলে ভালো মন্দ যেটাই বলুন উনি সবসময় একটাই কথা বলতেন 
যে মহারাজ ভালো মন্দির দিকে তাকাবেন না সবসময় আত্মচিন্তন করবেন খুব ভালো লাগতো উনি সহজল মানুষ সহজল মানুষ কিন্তু এত সুন্দর এত মিষ্টি করে বলতেন যে মহারাজ কোনো কিছু দিকে কেন তাকাচ্ছেন নিজের ব্যাপারে সবসময় আত্মার দিকে তাকাবেন যখন কষ্ট হচ্ছে তখনও মনে করবেন আপনি সেই আত্মা যখন মনে হচ্ছে যে আপনি ভালো কিছু তখন মনে করবেন সেই আত্মা পারি না কিন্তু কথাটা ভুলিও নি সমস্ত সব কিছু ত্যাগ করে আপনি যদি ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে চান সেটার জন্য সেই আত্মা আত্মার সেই শক্তি লাগবে যেখানে ত্যাগের শক্তি বেরিয়ে আসে আর এই সংসারে যদি আপনি শ্রেষ্ঠতম হতে চান সেখানেও শক্তি লাগবে যেটা আপনার ভেতরেই আছে এই জিনিসটাকে প্রথম স্বামীজি শুরু করছেন পরপর পরপর এগিয়ে যাচ্ছেন বলছেন স্বামীজি যেটা বলছেন অ্যাপার্ট ফ্রম ডিফারেন্ট সেক্স ফিলাসফিজ অ্যান্ড স্ক্রিপচার্স বক্তব্য হচ্ছে যে ভারতবর্ষে যাবতীয় যা কিছু আছে যে কোনো সম্প্রদায় বলো যে কোনো ধর্ম জৈন বৌদ্ধ শিখ সবাই এই আত্মা জিনিসটাকে সবাই মানে আর তার সঙ্গে বলছেন রিসেপ্টেকল অফ অল পাওয়ার আত্মা কি আত্মা হচ্ছে সমস্ত জ্ঞান সমস্ত শক্তি এটা এর স্বরূপ এর ভেতরে রিসেপ্টেকল শব্দটা স্বামীজি ব্যবহার করছেন আমাদেরকে বোঝানোর জন্যে কিন্তু আত্মা মানেই হচ্ছে জ্ঞান আত্মা মানে হচ্ছে শক্তি স্বামীজি যেন বারবার যখন ভারতকে জাগাচ্ছেন এটা শুধু ভারতকে জাগানো কেন সবাইকে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি অন্যরা যারা অন্য ধর্মের যারা তাদের এই জিনিসগুলো মানে না তাদের কাছে এই শক্তিগুলো ভগবান থেকে আসে দেখবেন ঠাকুরও কথা মেতে এগুলো বলছেন কিন্তু এটা হচ্ছে ঔপচারিক সাধারণ মানুষ বুঝবে না বলে ওটা বলছেন স্বামীজি এখানে তত্ত্ব কথা শেষ কথা সবসময় লোকেরা এটা নিতে পারবে না কিন্তু তিনি বলে যাচ্ছেন আচার্য হিসেবে কি অ্যানিউনো ফুল ওয়েল দ্যাট দেয়ার ইজ নট ওয়ান সিস্টেম অফ ফিলসফি ইন ইন্ডিয়া হুইচ টিচেস দ্যাট ইউ ক্যান গেট পাওয়ার অর পিউরিটি অর পারফেকশন ফ্রম আউটসাইড কেউ বলে না যে তুমি বাইরে থেকে পাবে যা পাবে ভেতর থেকে পাবে ঈশ্বর তোমাকে তখনই দেবেন যখন তোমার পাত্রতা আছে তুমি যখন এটার জন্য প্রস্তুত তখন প্রস্তুতি কিভাবে হয় কাজ করে জব ধ্যান এটাও কাজ পুজো অর্চনা এটাও কাজ বই পড়া এটাও কাজ চিন্তা ভাবনা এটাও কাজ তাহলে আপনি হচ্ছেন শুদ্ধ পবিত্র তাহলে এই দুরবস্থা কেন ইম্পিউরিটি ইজ এ মিয়ার সুপারস্টিশন আন্ডার উইচ ইউর নেচার রিয়েল নেচার হ্যাজ বিকম হিডেন এই যে অপবিত্রতা অক্ষমতা আমরা এই যে মনে করছি যে আমার জ্ঞান নেই আমার শক্তি নেই এটা কি সেটা কি এগুলো এই জন্য হয় কারণ আমার যে স্বভাব এটা চাপা পড়ে গেছে অনেক সময় দেখবেন আপনি আপনারা বাড়িতে দেখে থাকবেন এই জিনিসটা যে আপনার বাড়ির কোনো বাচ্চা যখন স্কুল যায় বিশেষ করে যখন ক্লাস ফোর ফাইভ এরকম সময় তো স্কুলে অনেক সময় কিছু অধ্যত্ব থাকে ছেলে ওরা সবাইকে ডিস্টার্ব করে তো ওদের ভয়ে ওদের জ্বালায় এদের পার্সোনালিটি একটু চুপসে যায় ভয় ভয় থাকে বিশেষ করে যদি হস্টেলে থাকে তখন একটু ভয় ভয় থাকে ভালো টিচার তারা বুঝতে পারেন যে এর ভেতরে ক্ষমতা আছে একবার যখন যে অশুভ শক্তি তাকে চেপে রয়েছে ওটা সরে যাবে ও নিজে পুরো দমে বেরিয়ে আসবে আমরা যখন কোনো শুভ কাজের আগে আমরা যখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি আমরা এটাই করি যে এই যে অশুভ শক্তি আমাকে দাবাতে পারে দাবাচ্ছে এ ঠাকুর এটাকে সরিয়ে দাও ফল ঠাকুর কখনো দেবেন ফল তো আপনার কর্মের দ্বারাই হবে শুধু এই যে অশুভ শক্তি যেটা আটকে দেবে পাইপে জল আসছে 
অনেক সময় কিছু জমে গেল ভেতরে কোনো কারণে জল আসে না দৈবী শক্তি এটাকে সরিয়ে দেয় বলছেন ইউ ডু নট রিকোয়ার এনি অ্যাসিস্টেন্স টু গভার্ন ইউর সেলফ ইউ আর অলরেডি সেলফ রিস্ট্রেন্ড আত্মা আত্মার ভিতরে নিজেকে আটকে রাখার সমস্ত ক্ষমতা আছে কিসের এথিক্স লাগবে আমার কিসের এই যে আইন ব্যবস্থা লাগবে আমরা স্বভাবেই এটা আমরা যে দুষ্টুমিগুলো করি এটা করছি কারণ অজ্ঞান অজ্ঞানের জন্য এটা করছি স্বভাবে আমাদের দোষ না কেন স্বামী যে এটা বলছেন অন্যান্য ধর্মে একটা বিশেষ করে বিদেশি ধর্মগুলো না একটা বিরাট বড় সমস্যা কারণ ওদের কি হয় ওরা দুটো শক্তি নিয়ে আসে শুভ শক্তি ও শুভ শক্তি ঈশ্বরীয় শক্তি আছে স্যাটানিক পাওয়ার্স আছে ইভিল পাওয়ার ও একদিকে এদিকে ট্রেন নিয়ে যাচ্ছে একদিকে ওইদিকে ট্রেন নিয়ে যাচ্ছে একটা ফিলসফি টোটালি কনফিউজ একটা জিনিস থাকে মানে সাধারণ স্তরে এখন ওনারা হায়ার লেভেলে গিয়ে বলবেন অমুকের কমেন্ট অত পড়ার কি আছে ভাই সাধারণভাবে বলো না জিনিসটা কি আমাদের এখানে প্রবলেম নেই আমাদের এখানে আত্মা সদ্য পবিত্র কিসের অপবিত্রতা হোয়াট মেক্স দ্য ডিফারেন্স বিটুইন গড অ্যান্ড ম্যান বিটুইন দ্যান্ট অ্যান্ড দ্য সিনার এই যে ব্রহ্মা ব্রহ্মার তোমার মধ্যে কিসের তফাৎ হোয়াজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য হাইয়েস্ট ম্যান অ্যান্ড দ্য লোয়েস্ট ওয়ার্মস দ্যাট ক্রলস ওয়ার্ম দ্যাট ক্রলস অ্যান্ড ইউ ফিট একটা পোকা মাগর আপনার পায়ে তলায় যাচ্ছে আর শ্রেষ্ঠ পুরুষ কি তফাৎ কিচ্ছু না ইগনোরেন্স যার উপরে যার বেশি অবিদ্যার প্রভাব তার শক্তির প্রকাশ তত কম এখন এই শক্তি কোথায় থেকে আসে আপনি যেভাবে নিন আপনি বলুন ঈশ্বর দিচ্ছেন এই দিচ্ছেন ঠিক আছে কিন্তু আমাদের যে শাস্ত্র মহাপুরুষরা যেটা বলে গেছেন একই কথা তুমি সেই আত্মা তোমার ভেতরে সমস্ত শক্তি সমস্ত জ্ঞান সমস্ত শুদ্ধ পবিত্র ভাব তুমি নিজে ডেকে এনেছো ওই জিনিসটাকে আর বলছো যে আমার ভেতরে শক্তি নেই ক্ষমতা নেই দিয়ে স্বামীজি বলছেন দিস ইজ ওয়ান গ্রেট ট্রুথ ইন্ডিয়া হ্যাজ টু টিচ টু দি ওয়ার্ল্ড এই হলো আমরা ভারত জগৎগুরু এখানে কি যে দিস ইজ স্পিরিচুয়ালিটি দ্য সায়েন্স অফ দ্য সোল স্বামীজি স্পিরিচুয়ালিটিকে খুব সুন্দর পরিভাষিত করছেন সায়েন্স অফ দ্য সোল আত্মার বিজ্ঞান আত্মবিজ্ঞান সায়েন্স অফ দ্য সোল হোয়াট মেক্স এ ম্যান স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড ওয়ার্ক স্ট্রেংথ যে শক্তিতে মানুষ উঠে দাঁড়াচ্ছে এটা হলো শক্তি সে বলছে স্ট্রেংথ ইজ গুডনেস উইকনেস ইজ সেন এটা স্বামীজির যে কথা স্ট্রেংথ ইজ গুডনেস উইকনেস ইজ সেন স্বামীজির এই কোটিশনসগুলো না খুব নাম করা আর সত্যি মানুষকে একটা সাংঘাতিক একটা পজিটিভ পাওয়ার দেয় পজিটিভ এনার্জি পজিটিভ স্ট্রেংথ দেয় কিন্তু যেমনি আপনি ওটাকে নাড়াবেন দেখবেন স্বামীজি এই কথাগুলো সমস্ত সেই উপনিষদ থেকে বলছেন কেন কৃষ্ণরা বলবে যে পাপ এই যে পাপ জিনিসটা তোমার ভেতরে এটা দুর্বলতা থেকে হয় সঞ্জ বলতে না দুর্বলতাটাই পাপ কেন তোমার ভেতরে তো শক্তি তো রয়েছে তোমার কিসের দুর্বলতা কিসের কাপুরুষতা তোমার পাপের জন্য তুমি দুর্বল না দুর্বলতাটাই পাপ if there is one word that you find coming out like a bomb from the upanishads eta sarasori abhay shabdo ta kom kintu jeta upanishade jeta ase jokhon tumi sei shuddho pavitra tumi jokhon sei apap avidya tumi jokhon sei ananto kiser tomar bhoy karon bhoy tokhon e jokhon dui thake tumi acho tomar chhara ar kyo nei somosto shokti tomar bhitore kiser bhoy tomar keno bhoy keno Busting like a bomb cell upon masses of ignorance is the word fearlessness. Abhai, abhai, abhai. 
সরাসরি অভয় ওইভাবে বলা হচ্ছে না কিন্তু ওর যেভাবে বলা হয়েছে উপনিষদে তুমি সেই আত্মা তুমি সেই শুদ্ধ পবিত্র স্বাভাবিক কিসের ভয় কারণ যেখানে কোনো ক্ষুদ্রতা নেই কোনো ধরনের ক্ষুদ্র ভাব নেই সে কিসের ভয় আসবে কেন ভয় কেন পাচ্ছেন কিসের ভয় পাচ্ছেন আপনি যদি মনে করেন আপনি সেই শুদ্ধ আত্মা আপনার রোগ শোকের আর ভয় থাকবে না আপনার বাড়িতে যার আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে তার ভয় থাকবে না সমাজে যার হ্যাঁ ভাই করো নাকি আমার সমস্ত আমার যে সমস্ত সমস্যা ধরুন আমি নিজের আমি ব্যক্তিগত বলছি এই জন্য কারণ আমি নিজেকে এখনো শরীরের সঙ্গে জুড়ে রেখেছি যদি শরীরের থেকে আমি নিজেকে বাইরে চিন্তা করি তাহলে কিসের ভয় কিসের কষ্ট বলেছিলাম আমাদের শ্রীমান স্বামী শিক্ষানন্দ জি মহারাজ খুব হ্যাঁ অত্যন্ত গুণি গুণি সন্ন্যাসী এবং গত হয়েছেন তো ওনার ওই শেষ সময়ে শরীর খুব খারাপ ক্যান্সার ছিল তো উনি বললেন না আমি আর হসপিটালে যাব না বেলুড় মঠে দেহ ত্যাগ করব তো ওনাকে কেউ ওরকম বলতে গেছে মহারাজ হসপিটালে চলুন আপনার কষ্ট হচ্ছে উনি তারপরের দিন দেহ ত্যাগ করলেন তখন উনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন কি আমার কিসের কষ্ট আমি আত্মা আমি দেহ নয় যখন এই কথাটা শুনেছিলাম তা এটাই ভাবলাম যে দেখুন এই হচ্ছে আত্মচিন্তন এই হচ্ছে আত্মচিন্তন এইটাই আমরা যখন অন্যভাবে নিই ঠাকুর দেখছেন কিসে চিন্তা কিসে ঠাকুর দেখছেন তো কিন্তু সেটা মুখের কথা হবে না সেটা ঠিক ঠিক বিশ্বাস দিয়ে বলছেন only religion that uh, that ought to be taught is the religion of fearlessness religion of fearlessness jekhane kono bhoy nei ei dharmo ta shekhao karon onnanno dharmo to tumi eta na male noroke jabe eta korle noroke jabe eta hole noroke jabe norok 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 pap 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 thakur o kotha mete bolche nai je odher ki ekta christian der boi nilo ki shudhu pap 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 সব ঠাকুর কখনো বলছেন না যে ধর্মই পালন করো সেই ওখানেই পৌঁছবে না একবারও বলছেন মত পথ ওই পথটা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে সেটা ঠাকুর বলেননি কিন্তু এটা এই সেই আমরা বলি যত মত তত পথ ঠাকুর প্রথম কথা যত মত তত পথ বলেননি ঠাকুর বলছেন মত পথ আর ওই পথ কোথায় তোমাকে নিয়ে যাবে সেটা কিন্তু ঠাকুর বলছেন না যে সভায় অদ্বৈত জ্ঞান হবে সে কি হয় সম্ভবই না কখনো সম্ভব না সমস্ত ধর্ম কি একই কথা বলছে কখনো না নো ওয়ে হতেই পারে না তাহলে তো বেদান্ত বেকার হয়ে যাবে হ্যাঁ তুমি এখন যেটার জন্য ফিট স্বাভাবিকভাবে তোমার ওই ধর্ম আসবে দিয়ে যখন তুমি ওখান থেকে উঠবে এরপরে যেটা দরকার নিয়ে আসবে যা যদি স্বামীজি প্রথমের দিকে বলেছিলেন ইচ সোল দ্যাট ইজ ওয়েন্ডিং ইটস ওয়ে টুয়ার্ডস ফ্রিডম উইল বি বর্ন ইন ইন্ডিয়া যে কোনো যে কোনো আত্মা যেটা মুক্তির দিকে চলেছে শেষ মেষ এবার তাকে ভারতে আসতে হবে সেটা আমেরিকা ইংল্যান্ডে হবে না বলছেন যে আইদার ইন দিস ওয়ার্ল্ড অর ইন দি ওয়ার্ল্ড অফ রিলিজিয়ান ট্রু দ্যাট ফিয়ার ইজ দ্য শিওর কজ অফ ডিগ্রেডেশন এন্ড সেন মানুষ যখন ভয় পায় তখনই পাপ করে মানুষ যখন ভয় পায় তখনই যত রকমের গোলমাল হয় ভয় থেকে বেরোন কিসের ভয় কোনো ভয় ভয়ের কিচ্ছু নেই নিজেকে সব যদি মনে করেন আপনি সেই শুদ্ধ পবিত্র আত্মা আপনার কোনো সমস্যা হবে না ইট ইজ ফিয়ার দ্যাট ড্রিঙ্কস মিজরি ফিয়ার দ্যাট ড্রিঙ্কস ডেথ ফিয়ার দ্যাট ব্রিজ ইভেল কালকে কি খাবো আমার বৃদ্ধাবস্থায় কি হবে এই জন্য লোকেরা এত টাকা জমায় এই যে এত টাকা জমাচ্ছে এই যে কিছু করে ওই ভয় একটা অজ্ঞাত ভয় ভবিষ্যতে কালকে কি হবে আমার এটা ভয় আছে বলেই না একগাদা জিনিস হচ্ছে কিন্তু যে মনে করছে আমি আত্মা কিসের তার ভয় হ্যাঁ হবে যা হবে দেখা যাবে হোয়াট কজ ইজ ফিয়ার ইগনোরেন্স অফ আভ ওন নেচার ভয় কেন মানুষ কেন ভয় পায় কারণ আমরা 
নিজের প্রকৃতিকে জানি না আমরা নিজের স্বভাবকে জানি না আমি কে এটা জানি না এই জন্য আমাদের দুরবস্থা আচার্যরা যখন আসেন অবতারা যখন আসেন বারবার ওই একটাই কথা তুমি সেই শুদ্ধ আত্মা চোখের জল নয় কোন ধরনের চোখের জল না কোন ধরনের পাপ না কোন ধরনের দুর্বলতা না কোন নরকের ভয় না কোন আগুনের ভয় না কিচ্ছু না শুদ্ধ পবিত্র সবসময় মনে রাখবেন শুদ্ধ পবিত্র আপনি বিশিষ্টার দ্বৈতে যান দ্বৈতে যান অদ্বৈতে যান যেভাবে যান কোন না কোনো ভাবে আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন তার সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন সিংহ কোন অবস্থায় ছাগলকে জন্ম দেবে না সিংহ একটা রুগ্ন সিংহ শাবকের জন্ম দিতে পারে ছাগলে জন্ম দেবে না ভগবান কখনো কোনো দিন এমন কাউকে সৃষ্টি করতে পারবেন না যেটা তার স্বভাবের বিপরীত কি করে করবেন তার শরীরের অঙ্গ এটা অন্যান্য আমাদের যে মত হিন্দুদের কোন না কোনো ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে আছি আর অদ্বৈত মতে আমার ঈশ্বরের সঙ্গে এক এই ভাবটাকে জাগিয়ে রাখতে হয় এই ভাবটা ভাবটাকে এই ওই দিন হিন কাঙালি হে ঠাকুর আমার কি হবে না এটা হিন্দু ভাব নয় থাকলেও হিন্দুদের মধ্যে তো অনেকগুলো ভাব আছে স্বামীজি ভারতে বিবেকানন্দ বইতে এই ভাবটাকে সরাতে বলছেন আপনারা যদি ঠাকুরমা স্বামীজি যদি ভক্ত হন এই ভাবটাকে জাগিয়ে রাখবেন শক্তি এসব বলে বলছেন যে ফলন ফ্রম দ্যাট নেচার ইন দ্যাস মেড ডিফারেন্সেস আই এম এ লিটল বেটার দেন ইউ আর ইউ দেন আই এন্ড সোন এই যে ভালো মন্দর মধ্যে তফাত কিছুই না কার ভেতরে ওই শক্তির প্রকাশ একটু বেশি কার ভেতরে একটু কম এই হচ্ছে তফাত এছাড়া কিছু না কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে আছি আমরা সবাই ঈশ্বরের সেই যে অংশ এটা আমরা সবাই এই বলে বলছেন যে অ্যান্ড দিস ওয়ার্ল্ড ইজ দ মোর এ ব্যাটল ফিল্ড ইচ সোল ইজ বন টু স্ট্রাগল উইথ এভরি আদার সোল বটরন রাসল খুব নাম করা ফিলাসফার ছিলেন ঠিক একটা জায়গায় বলছেন যে আমিত্ব যখন খুব কড়া হয়ে যায় তখন আমরা পিং পং বলের মতো হয়ে যাই আর যখন এক অপরের সঙ্গে বিলিয়ার্ড বলের মতো ক্যারামের গুটির মতো এগিয়ে তাকে ঠুকছে সে তাকে ঠুকছে ও এদিকে যাচ্ছে সে সেদিকে যাচ্ছে কিন্তু আমিত্বটা যখন কমে যায় তখন অন্যরকম হয়ে যায় বরফের বরফের জায়গায় যদি যান বড় বড় বরফের চাই হ্যাঁ ওটা মারুন মানুষের মাথা ফেটে যাবে মানে বরফ বরফের উপরে যদি মারেন চাই ফেটে যাবে কিন্তু এটাই যখন জল হয়ে যায় জলের সঙ্গে জল মিশলে সেই শুদ্ধ জল কোনো তফাত নেই আমাদের কোথাও একটা এই ভাবটা আছে আমি আমি একটা জীব তুমি একটা জীব তুমি একটা জীব তোমাকে আমি কোনো রকমের লুটে পুটে খাই তোমাকে আমি বোকা বানিয়ে রাখি তোমাকে এই করি কিন্তু যখন সে জেনে যাবে যে না আমি তো সেই শুদ্ধ আত্মা তখন তত্র কো মহাকাশ একাত্তম অনুপাশ্যতি একাত্ম বোধ যখন এসে যাবে তখন তোমাকে কে বোকা বানাবে তুমি দেখবে হ্যাঁ বাড়িতে যেমন আপনাদের একটা নাতি আছে সে নিয়ে গেলো নিয়ে যা ভাই তোরই তো সব নে নিয়ে যা তখন বলছেন এটা যুদ্ধক্ষেত্র যেটা এই সংসার যেটা যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে গেছে কিভাবে এর থেকে ইয়ে করে নিয়ে ওকে হ্যাঁ ওকে বলছে তুমি ভুল একে বলছে তুমি ভুল আপনার যারা টিয়া বইটা পড়ে থাকবেন ওখানে জেরি বলে একটা ক্যারিটা ও সব সবসময় মারামারি তোরা লেগে আছে আর যত মারামারি করে তত দেখে নিচে থেকে ওরা প্রস্তর হয়ে চলে যাচ্ছে পাথর আমাদের সেই দুরবস্থা আমরা নিজের আমিত্বটাকে এত জোর বানিয়ে রেখেছি করছি 
উনি বলছেন আসলে কিন্তু তা না এই জগৎকে যদি জগৎ রূপে দেখা হয় তাহলে ভগবান তিনি একজন খেলোয়াড় আমি ও ও ইনারা খেলার সঙ্গী ওনার এই জগৎ একটা জগৎটা একটা খেলার ভূমি ক্রীড়া ভূমি ভগবানও খেলছেন আমিও খেলছি আপনিও খেলছেন এই ভাবগুলোকে ভাব শব্দটা আমি ভুল বললাম এগুলো এটা বাস্তব এটা একটা সত্য এটাকে মনে জাগিয়ে রাখা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু সত্য থেকে কতদিন লুকাবে নিজে বলে না সত্য সত্যকে কতদিন লুকাবে হে তো যেটা সত্য না কতদিন লুকাবে সত্য কি আপনি শুদ্ধ পবিত্র সত্য কি আপনি ভগবানের খেলার সঙ্গী কিসের কান্না কিসের দুঃখ সবই তো লীলা খেলা কিছুই না বলছেন এই যে খুব সুন্দর হোয়াট উই হ্যাভ নোন দ্য নেচার অফ দ্য সোল হোপ কামস টু দ্য উইকেস্ট টু দ্য মোস্ট ডিগ্রেড ও ওয়েন টু দ্য মোস্ট মিজারেবল সিনার অনলি ডিক্লেয়ার্স আ ইউর শাস্ত্র ডিসপেয়ার নট ভয় পেও না ভয় কিস ভয় পেও না ভয় পেও না কেন তুমি সেই আত্মা তুমি ঈশ্বরের সেই সঙ্গী খেলার সঙ্গী তোমার কিসের চিন্তা তখনই আসা জাগে এই যে 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 সব ধর্ম পাপের কথা বলি হ্যাঁ আমি পাপি আমি মানলাম আমি পাপি বেশ করেছি পাপি তো আমার তো তাহলে আর বাঁচার কোনো পথ নেই এ তো গ্যারেন্টিড ওদের মতে যদি যান যারা এই পাপ পাপ নরক নরক বলে আমার তো আর বাঁচার পথ নেই ঠিক আছে আমি লুটে পুটে খাবো তো যা তোমার ভগবান দেখে নেবো যখন হবে তখন হবে কারণ আমার তো এমনিও বাঁচার কিছু নেই না এই যে অনেক সময় বলে আমি তো মরবো তোমাকে আগে মেরে তারপরে মরব ঠিক আছে আমি নরকে যাব আজ সাগরে লুটে পুটে নেই একটা বাচ্চারের খুব সুন্দর গল্প পড়েছিলাম টোয়েন্টি অরেঞ্জেস খুব মজার গল্প এক বাচ্চা কত দশ বারো চোদ্দ বছরের হবে তো ওর কমলা লেবু খেতে খুব ভালো লাগতো অরেঞ্জেস আর এটা সত্যি কাহিনি ওটা সিবিএসির বইয়ে ছিল কাহিনিটি একবার ওর হলো যে ও এরকম কমলা লেবুর বাগান থেকে চুরি করেছে আর চুরি করে লেবুগুলো পকেটে রেখেছে আর বাগানে যে দারওয়ান ওকে ধরে নিয়েছে দরজায় ওকে বন্ধ করেছে দরজায় ঘরের মধ্যে বন্ধ করে পুলিশকে ডাকতে গেছে আজকে আমি তোমাকে ছাড়বো না তো ঘুরে টুরে দেখলো বাঁচার আর কোনো পথ নেই বলো বাঁচার এখন একটাই পথ আছে এই কমলা লেবু খসা বিচি শুদ্ধ খেয়ে না কুড়ি খানা পুরো নাহলে পুলিশ পেটাবে থাকে ভালো লাগতো খেয়ে নিল মানে খসা বিচি শুদ্ধ খেয়ে নিয়েছে বাস্তবিক ঘটনা পুলিশ এলো কোনো এভিডেন্স নেই ওরা বুঝে গেছে খেয়ে নিয়েছে মুখ শুকলো কমলা লেবুর শুধু গন্ধ বেরোচ্ছে দারোয়ান পুলিশ দুজনই বললো জয় এবারকার মতো ছেড়ে দিলাম কিছু করার নেই এভিডেন্স নেই তো প্রমাণ নেই সাক্ষী সাক্ষ্য কিছু নেই তার কি হবে ভাই এরকম কুড়ি খানা কম খেয়ে নিন যাওয়ায় দেখা যাবে হয়তো ভগবান খুশি হয়ে যাবেন বাহ তুমি এমন পাপ করেছো এমন পাপ করেছো তোমাকে রাখার জন্য ভাই আমার নরক নেই ছেড়ে দেবে হিন্দু ধর্মে সমস্যা হয় না বেদান্তে সমস্যা হয় না সব সময় একটা আশার কিরণ কি আমি এটা ডেকে এনেছি নিজের উপরে আমি চাইলেই ঠিক হয়ে যেতে পারি ভগবান আমাকে দিয়ে বদমাইশি করাচ্ছেন এই বদমাইশি বুদ্ধি হিন্দুদের হতে পারে না যারা এই ধরনের কথা বলে আর যাই হোক তারা হিন্দু নন therefore advaita brings hope to everyone and not despair dharma pathe jan shudhu pap 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 eta 
মজার গল্প আমার একজন কমিউনিস্ট বন্ধু উনি বলছিলেন যাই হোক কমিউনিস্ট হতে গেছে তোকে বললো প্রথমে লিখে দাও তোমার সমস্ত সম্পত্তি তারপরে লিখে দাও সিগারেট খাবে না মদ খাবে না কিছু কিছু অনেক কিছু বিয়ে আমাদের ইচ্ছার ছাড়া করবে না করে টুরে শেষে বলছে এইবার তুমি লেখো তোমার জীবন পার্টির জন্য দেবে তো বলছে স্যার আর জীবনে থাকলো ওটা কি যে দেব নিয়ে নিন এটাও নিয়ে নিন আর কিছু আসে যেমনি ওই ধর্মগুলোতে ঢুকতে যাবেন এই পাপ সেই পাপ এই নরক সেই নরক লিস্ট মনে রাখতে রাখতে আপনি মারা যাবেন না হিন্দুদের এই সমস্যা নেই তুমি শুদ্ধ পবিত্র অজ্ঞান তুমি নিজের উপরে ডেকে এনেছ ঝেড়ে বার করো বয়ের কিচ্ছু নেই তুমি কিসের পাপ তোমার কিসের পাপ কোনো মতে তুমি পাপি না জাগো 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 চোখে জল ফেল না নিজেকে পাপি মনে করো না নিজেকে দুর্বল মনে করো না আর খুব সুন্দর বলছেন স্বামীজি এই জিনিসটাকে আমরা একটু সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি বলছেন যেমন তুমি যা খাবে শরীর তোমার তেমনি হবে ভালো খাওয়া খেলে শরীর ভালো হয় বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো হয় ভালো খাওয়া আর বাজে খাওয়া খেলে পেট খারাপ হবে শরীর রোগা হবে ঠিক তেমনি এই কর্ম যে কর্মগুলো আমরা করে এসছি আগে আগে ইউর ওন কর্ম হ্যাজ ম্যানুফ্যাকচার ফর ইউ দিস বডি আপনার যে শরীর আজকে আপনার নিজের কর্ম তৈরি করেছে রাজযোগে আপনাদের যদি থাকে আরো বেশি ইন্টারেস্ট রাজযোগে দেখবেন বিস্তারে আমরা আলোচনা করেছি এই শরীর কিভাবে তৈরি হয় কর্মের জন্য আপনার হার্টের যদি প্রবলেম আপনি এটা ডেকে এনেছেন আপনার চেস্টের লাংসের প্রবলেম আপনি ডেকে এনেছেন আপনার পেটের প্রবলেম দেখে এনেছেন আপনার মাথার প্রবলেম দেখে এনেছেন কোনো ভগবান আপনাকে এগুলো দেয়নি আপনার নিজের কর্ম ডেকে এনেছেন ডেকে এনেছেন তারানো যায় হ্যাঁ তারানো যায় শুরু করে দিন কাজ করতে শুরু করে দিন সমস্ত সব পাল্টে যাবে এই হলো ঠিক ঠিক বেদান্ত এই হলো ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্ম কি এই জগতে আমি যা চাই আমি পেতে পারি শুদ্ধায় শুদ্ধি দাত্রে বুদ্ধায় বুদ্ধি দাত্রে ভগবান যারা পবিত্র চায় তাকে পবিত্রতা দেন আর যারা বুদ্ধি চায় তাকে বুদ্ধি দেন যারা শক্তি চায় তাকে শক্তি দেন চাইতে হবে খালি আপনাকে কিন্তু চাইবেন আপনি একটা করবেন আপনি আর এক রকম এভাবে হয় না আপনি যখন ওটাতে লেগে আছেন পুরো সময়টা ওর মধ্যে দিয়ে আছেন আর বলছেন আমার তো এটাই চাই তখন তিনি কৃপা করে ওটা করে আমাদের একটা এটা ভুল ধারণা আমরা মনে করি আমরা করব এক রকম ধরুন আপনি পুব দিকে যাচ্ছেন আর ঠাকুরকে বলছেন হে ঠাকুর আমি যেন পশ্চিম দিকে পৌঁছি আমি যেন পশ্চিম ধরুন যাচ্ছেন পুব দিকে আর বলছেন আমাকে দিল্লি পশ্চিম দিকে যেন তাড়াতাড়ি পৌঁছে কি করে পৌঁছবেন এখান থেকে দিল্লি যদি আপনাকে যেতে হয় কলকাতা থেকে আপনাকে পশ্চিমের দিকে যাওয়া শুরু করতে হবে তারপরে ভগবান কিছু করবেন এটা একটা উদাহরণ দিলাম বোঝানোর জন্য अवतार जो आसें आचार्य जो आसें सुनी स्वामीजी मत जो ओरक पावरफुल पार्सनिटी आ স্বামীজি কি বলছেন এগুলো সব সত্যি হ্যাঁ সত্যি তাহলে আমাদের ধর্ম মহান হ্যাঁ মহান ব্যাস ঠিক আছে আর চিন্তা নেই বলে ঘুমিয়ে পড়লেন এভাবে হয় না এভাবে হয় না এনাদের কথা পুরো দমে আপনি শাস্ত্রের কথা পুরো দমে না লাগাতে পারেন স্বামীজির কথাকে যদি দম না লাগান জীবনে কি 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 কিসের হিন্দু
उलझन वन लिंक्स एक्सप्लेन द होल चेन अरे चेन सोनार होग लोहार होग एक लिंक देख पुरोटा बोझा जाए जदि खे शर परिवर्तन है देखते ही पाई बसि झाल मसला वाला खे नीन पेट खराब हो जाए शर तो तैरी कर आहार एंड एखन थे पुरो जेमन हाँड़ी दूटो भात देखले भात से क्या हाँड़ी बोझा जाए ठीक तेमनी ये साधारण कथा अपनी जेमन खाने शर आ तेम है अर्थ हल शुद्ध शर अपना मन जा भलो मंद पाल्टाते निजे कांधे ओपर नीन ये बर्तमान कले देखी सोशल मीडिया प्रचुर चेचामेची चलते हिंदू हिंदुत्व की बुझीओ ना तो बोलते चाहसे एक जिस बुझते हिंदू रा सब समय ना कि भय आ हाँ हिंदू ख्रिश्चान भय आज हिंदू रा मुसलमान भय आज और कदर कदर भय आज जाना दोटो तो मैं खूब प्रचलित और भय लिबरल भय कैन भय कैन तुम भय कैन कारण हे तुम निजे धर्मशास्त्र के जानो ना तुम निजे धर्मतत्व के जानो ना प्रथम द्वित तुम्हार जे समाज से लोक के एत दिन धरे त्याज्य कर रेखे शूद्र गो के मेन स्ट्रीम थे सर रेखे महिला गो के फ्रीडम दिले ना आज के फल पाओ जेमन व्यक्तिगत कर्म है तेमी सामूहिक कर्म है आज के आज के जो दुरवस्था हिंदू देर शुद्ध ये दूटी कारण प्रथम ज्ञान ज्ञान जेटा ब्राह्मणा निजे मत मुठोर मध्य रेखे दिल समाज मध्य छड़ाते दिल ना द्वित जरा असहाय तरह अत्याचार स्वामीजी बोलें इटा नेगलेक्ट अफ मासेस नेगलेक्ट अफ मासेस सुधरे जाओ ना एक दिन देखे हिंदू धर्म अस्तित्व कि इरान जेमन कि रेखे देा कि खाचार एक जंतुर मत चिड़ियाखान मत चिड़ियाखाना जंतुर मत हिंदू असहायर अत्याचार होटके रखा हेबाद कर धर्मतत्व जो ना खोलें निजे जो अपर जो लोके जानबे ना अपना धर्मे कि आ स्वाभाविक तक आक्रमण हम प्रतरक्षा होना कारण जखनी दायित्व निजे घाड़े नहीं तक ही आशार किरण जागे आशार आलो देखा जाए व्हाट आई हैव डन दैट आई कैन अंडू इटा के मन रखबें आज के दुरवस्थार जो दायी जो कल के दुरवस्था आज के दुरवस्था आने एकम्र करतब्य कि प्रथम जो बोल हलो ब्रह्म और शक्ति हाँ पुरोतम ब्रह्म दिखे जान नय पुरो दिखे शक्ति अर्जन करीसर भय कीसर असहाय भाव आपनर धर्म ग्रंथ कखना भय कारण आपनर अवतार कखो बोलें ना भय कारण आ
আপনার যিনি ভগবান তিনি কখনো বলেন না ভয়ের কোনো কারণ আছে বাচ্চারা যেমন অন্ধকারকে ভয় পায় বাচ্চারা যেমন একা হওয়াকে ভয় পায় আমরা তেমনি দশটা জিনিসকে ভয় পাই কল্পনা করে করে ওই করে করে আজকে আমাদের এই দুরবস্থা সেই জন্যে এই দুরবস্থা থেকে যদি বেরোতে হয় আপনাকে নেমে পড়ুন খাটুন যেটা এনেছে নিজের উপরে সেটাকে সরান শক্তিমান হন স্বামীজির কথা আর এটা লজিক্যাল সত্য কথা বলছেন যে হি দ্যাসিফুল ইজ অলওয়েজ রেডি টু হেল্প আস টু দি আদার শোল এই যে খালি কৃষ্ণ কাঁটারি কি নৌকো পার করাবেন মা কি নাকি রাজরানী তিনি কৃষ্ণকে চা চা করে গেছেন কি আলতু ফালতু কথা সব আরে নিজে এটা তুমি দেখো কি করে বেরোবে দুটো পয়সা নিয়ে তোমার কাছে ঠাকুর বলছে ছেলের পইতে দিতে পারছে না তখনকার দিনে এই সমস্যাগুলো বলছে একটা সুখে রাখতে পারছে না পরিবারকে আজকে এর ভয় কালকে ওর ভয় আর এখানে বড় বড় কথা শিব বড় না বিষ্ণু বড় এর থেকে অপদার্থ এর থেকে যে অপদার্থ বেশি অপদার্থ চিন্তা ভাবনা আপনি কল্পনা করতে পারেন ঢাল নেই তলবার নেই নিধিরাম সর্দার বড় বড় খালি লম্বা লম্বা বাত শিব বড় না বিষ্ণু বড় কৃষ্ণ বড় না কালী বড় কি সব বলছেন হ্যাঁ নিজের ভেতরে একটু ক্ষমতা নেই কে শুনবে আপনার কে শুনছে ওরে পদ শাঁখ বাজিয়ে তুই করলি গোল কে শুনবে আপনার কথা আপনার কোন অ্যাচিভমেন্ট যদি না থাকে আপনার যদি অ্যাচিভমেন্ট না থাকে কে শুনবে সমাজে যারা বড় তারা যদি ভালো বলে থাকেন লোকে শুনতেও পারে আপনার কথা ঠাকুর একজনকে বলছেন কলকাতায় অনেক অনুমান পুরী আছে লোকে যারা যাদের আছে কিছু তবে হয় আপনার জীবনে কোনো অ্যাচিভমেন্ট নেই জীবনে অ্যাচিভমেন্ট না থাকলে কে আপনার ধর্মের কথা শুনবে your spiritual in a certain sense will have to form the basis of the new horror of society notun samaj jodi toiri hoy bharat borshe notun samaj eta toiri hobe eta spiritual truths puro hiji biji hoye geche bharater samaj puro elo melo hoye geche puro eta kemon eta sob mile mishe ekakar kando eke gochate hobe নতুন করে এটাকে দাঁড় করাতে হবে কি করে দাঁড় করাবে বেশি সবে স্পিরিচুয়ালিটি যেখানে কোনো কাস্ট সিস্টেম যেখানে কোনো এই যে আমি এই সুবিধে নেব আমি সেই সুবিধে নেব এগুলো না আর এগুলো বোকা বোকা কথা কৃষ্ণ বড় না কালী বড় না এগুলো না পিওর স্পিরিচুয়ালিটি এটার উপরে জোর দিয়ে নিজের সমাজকে নতুন সমাজ তৈরি করতে হবে এটাই করতে হবে আর একশো বছর তো হলো আস্তে 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 এই ভাব অনেক বেশি ছড়িয়ে গেছে এবার চেষ্টা করলে অনেক কিছু হতে পারে বলছেন যে ইন দিস ডেজ অফ ম্যাটেরিয়ালিস্টিক সায়েন্স দি আইডিয়াল অফ দ্য পার্সোনাল গড ডাজেন্ট কাউন্ট ফর মাচ এই হলো যুগোপযোগী কথা অবতার যখন আসেন যুগোপযোগী কথাগুলো বলেন তখন যেটা দরকার কারণ হিন্দু ধর্ম একটা অনন্ত ভাণ্ডার যখনই কোনো অবতার আসেন আচার্য আসেন তখন যেটা জরুরি সেটাকে বেশি জোর দেন তাই বলে যে অন্য জিনিসগুলো মিথ্যা হয়ে যায় ভুল হয়ে যায় তা না এ বলছেন এটা বিরাট বড় বিষয় স্বামীজিও বলছেন আমার আরও সময় থাকলে আমি বলতাম যে এই যে পার্সোনাল গদ যেখানে এই ক্রিশ্চিয়ানরা যে একটা পার্সোনাল গদ বলছেন না মেটেরিয়ালিস্টিক ভাব যখন এসে যায় তখন এই কনসেপ্ট চলে ঠিক তাই হয়েছে দেখুন ইংল্যান্ডে ক্রিশ্চিয়ানিটি মাইনরিটি চলে চলে গেছে ওতে বাধ্য এক্সপ্লেন করতে পারে না যে কোনো ধর্ম যেখানে এই পার্সোনাল গড মনোথিস্টিক গডকে নিয়ে আসে বর্তমানকালে যখন সমাজ এগোতে শুরু হয় বিজ্ঞান যখন এগোতে শুরু হয় সবচেয়ে আগে এরাই ধাক্কা খায় 
তখন ওই নিজের লোকজনকে আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য তারা অনেক কিছু করে হিন্দু ধর্মের কোনো সমস্যাই নেই মেটেরিয়ালিজম যত বাড়বে বেদান্তের শক্তি তত বাড়বে এই বলে স্বামীজি এই পরম কুড়ি এটা শেষ হলো যে বলছেন ইফ এ ম্যান ওয়ান্স টু বি এ রাশনালিস্ট অ্যান্ড স্যাটিসফাই ইজ রিজন ইস অলসো হিয়ার দ্যাট ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য মোস্ট রাশনাল আইডিয়াস অফ দি পার্সন বেদান্ত যখন সামনে আসে মেটেরিয়ালিস্টকে স্যাটিসফাই করতে পারে রাশনালিস্টকে স্যাটিসফাই করতে পারে সবাইকে সন্তুষ্টি দিতে পারে সেই জন্য হে ভারত ওঠো জাগো ধর্মের পথে চলো আমরা শেষ করি ওম শান্তি শান্তি